我曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜，一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着背聊梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗，多让人失望。再苦再难，陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光。但是，从今天上午到现在，我连续接到了三家自媒体的电话，他们也得到了消息，说我们大地春晓的金装房有问题。哪来的消息啊？什么问题啊？我仔细问了，他们也都是道听途说，没什么实质性的内容。我跟你说，只要他们没有证据，咱们就不用怕。<笑>如果只是传闻，的确没什么可怕，但是。我们的屁股并不干净，你这说什么话呢？我说的是实话。联系我的虽然只有三家自媒体，但盯着我们的媒体，至少有十几家。你放心，现在工地上的安保堪比金库，怎么可能让他们抓到把柄？那以前呢？嗯，先先先下去。而且那咱们就前功尽弃了。我已经确认过了，方确实是他放的，但是所有的证据现在还都在他的手上。他并没有给那些自媒体。哎，圆圆，你能不能想办法把那些这个这个视频啊，全全全全都给他删除了啊？你想让我删了所有视频？对，只要是没证据，什么舆论啊，什么什么传闻啊，那个我都不怕。这样啊，你要是能够帮我消除这个隐患。啊，那你们那边的广告投入，我决定追加到五百万。好，我想想。好，你好好考虑考虑燕儿，何老师呢？何老师今天请假了，好像他妈妈生病了。谢谢啊，欢姐。不好意思，雨龙家里有点事儿，昨天没给你回电话。我看你刚又打给我了，怎么了？你现在在哪？来找何老师，何欢，四十二床家属，我们欠费了，快去把钱交了。谢谢。差不多呢，就是刚才我说的那样。如果没什么问题呢，就在这签个名名字就好了。嗯，帮你干嘛呢？哎，啊，哎，你怎么没上班啊？哎，你要卖房啊？不，我，对不起，我
不起啊，这个房子我们先不卖了。啊，你你们还没商量好啊？呃，何叔，这样，你们先好好商量一下，有什么随时联系我。不好意思啊，不好意思，没事。你你干什么你？你干什么呀？你为什么把房卖了？把房卖了，你跟我妈住哪去啊？跟我要学生租房吗？不卖房哪来的钱呀、啊？这一个月好几万呐、啊！我都跟你说了，别管了，别管了，我来想办法。你怎么想办法？你想办法，你现在还还着债呢，你再去借去啊！你别管了，你相信我吧。不是你这孩子怎么这么拧呢？哎，听话听话啊，来，欢欢啊，你听我说，咱们早一天把这钱交上，你妈就早一天能吃。那也不能卖房。你跟我妈这辈子就这么一套房，你不是说了吗？救人要紧，对吧？不行，不卖。听话，来。不卖。我，那你说，怎么办？不就几万块钱吗？我有。你要我删除所有的暗访视频，编委会已经下文了。不准再播报大地房产精装房的问题，这些视频等于已经没有用了。编委会只说暂缓报道，那就是不能报道，那还是有区别的。欢姐，这笔广告费有五百万，这笔数字来说对频道可是很大的。我知道频道需要这笔钱，但是不能用这样的方式。我明白，欢姐你放心。这次我不会让你白做这件事情。这笔广告费的提成我会分你一半，到手至少六位数字，到时候你就不用再为阿姨的治疗费发愁了，行吗？不行。为什么？我不能用新闻去置换任何东西，这是新闻工作者最基本的素养。算我求你了，行吗？我知道咱们俩成为朋友的时间不长，但是我相信咱们俩的感情不浅。你不用怀疑，我们是好朋友。抛开工作行吗？欢姐，能不能把这件事情就当一个私人的事件去处理，就当是我个人来求你，拜托你行吗？真的不行，你不要为难我好不好？你帮过我，按理说不管你说什么事情，我都不应该拒绝你。但是这件事情真的不行，他有悖我做人的底线和做记者的原则。破例一次，如果能够破例的话，就不叫原则和底线了。明白了，那我再去想其他的办法。圆圆，你自己也是一个有原则、有底线的人，也不是说只要有钱你什么都可以做。但是这个广告，你为什么这么执着呢？我和周佳琪分手了。什么时候啊？昨天，他劈腿他前女友，被我抓了个正着。所以昨天你找我，本来想跟我说这个事情，不好意思，我昨天本身也自己遇到一些事情，没有来得及回你。没事，我就是觉得自己太失败了，就是一场恋爱而已，你只不过失去一个。并不真正爱你的男人。嗯，不是。我失去的是一个机会，一个自己用心经营了两年、改变自己命运的机会，也没有那么夸张。欢姐，我给我自己定了一个目标：五年，五年之内我必须要嫁到一个富裕的家庭，让自己的下半辈子衣食无忧。但是现在，这条路断了。你还有别的路啊？也许真的有吧，但是欢姐，咱们俩的经历不一样，你可能永远也没有办法理解我。我现在非常需要这五百万的订单，我需要急于去跟台里面证明我是有能力的，我是有价值的，我是不可以被替代的。我也需要这笔钱，我需要这个提成，告诉我自己，给我自己安全感。即便没有一个有钱人，我依然可以让我自己活下去。帮帮我，欢姐。别这样，
让我想想好吗？让我想想。谢谢你，花姐。我等你消息。就算你帮不了我，这五万块钱也希望你能收下。桃花潭水深千尺，不及圆圆送我情。某房地产公司精装房疑似出现问题，已经冲进本地热搜了。我看到了，这排名最后。但是热度已经上来了呀。还不够。你觉得不够？任杰已经嗅到味道了。他已经准备行动了。他已经行动了。昨天晚上，他的记者就联系了一些发消息的网络博主，还有大地春晓的一些业主。哎，你不是说他们不可能拿到实锤吗？是。但是他现在怂恿那些准业主，联合向大地房产发出质疑，要求他们公开精装房的一些内幕，而且他还承诺说一定会把这件事情追查到底。嗯，老宋，别再犹豫了，这组新闻今天晚上一定要上。我们作为主流媒体是需要进行疏导的。上报吧，我们拼一把。有数据吗？最新出炉的，你看看。好，我一会儿就找他们去。嗯。之前面临热点新闻时，我们总是一次次的缺席，这就导致了我们面临现在被边缘化的尴尬处境。现在舆论场争夺如此之激烈，我们作为传统媒体。绝不能把话语权、信息传播的主导权拱手相让。来，大家都动起来，动起来啊！今天上大地春晓，院委会同意了。老邹正在搞呢，应该没问题。专家的采访视频已经上传了。哦，律师那条我早就准备好了。姐，我的那条也编好了。好嘞，上传我选一下。好，哎，合欢暗访那条打头阵啊。什么情况啊？啊，新闻呢？怎么了？新闻找不到了，在这个文件夹里。没有啊，我找过了。怎么了？暗访那些新闻找不到了。找不到了啊？姐，出问题了！暗访新闻的那条视频找不到了。你再刷新点开一下，重新进去。怎么会找不到呢？你再看一下，别的都在呀、啊，就这条不见了。进一下，素材还在吗？重新编辑，我看看。什么情况？暗访素材呢？你现在在哪？啊？我在南山区。怎么素材也没了
。春燕啊，打电话给技术部，是不是系统瘫痪了？让他们赶紧过来看一下。好的，不用打了。如果是系统瘫痪的话，应该所有的素材都不见，不会只有这一个找不着了。那这是什么问题呢？这也是我想问你的。我不知道啊。你不知道？新闻是你上传的，素材是你保存的。现在东西没了，你跟我说你不知道？你怀疑我把他删了？赵媛媛是不是找过你？他给了你多少钱？白杨，我们俩认识十几年了，你知道我不是这种人。我不关心你是哪一种人，我现在只要我的新闻。这个也是我的新闻。那东西呢？我不知道，我没有删。那我再问你一遍，新闻是你编辑的，是你上传的，材料都是你来保存的。除了你，还有谁能登录你的账户？谁还有你的账户密码？怎么还没睡啊？不是吧？不小心删的吧？闭嘴！你是不是觉得这条新闻已经被毙了？收一点钱，删了素材没所谓啊？我没有。赵媛媛为了钱。可以替开发商鞍前马后，你现在为了钱也要跟他同流合污了吗？你知不知道为了这条新闻我们付出了多少努力，现在全都被你们搞砸了？你要这么说，我没什么好辩解的。但是我再跟你说一次，我没有。马上，给我重新编辑。是哎，这么早回来了？我还以为子墨又逃课了呢。干嘛？呃，正好你在家，那你帮我个忙吧。来，帮我忙。来来来，快！你这样啊，电话你拿着。一会儿呢，你帮我夹在这上面，然后呢，从这儿往下这个高度。大概给我录个十五秒视频啊，这叫俯拍，是俯拍。你这在做什么呀？做节目呢。录视频就录视频，别说自己做节目，做节目是有门槛的。我怎么不能说自己做节目啊？就你这普通话，你这咬舌、吐字、发音、前后鼻音、节奏气息，烂成一锅粥了，你还做节目？不是我普通话也没那么差吧？还有你这设备，听说过色彩宽容度吗？懂噪点控制和解析度，懂得色彩还原能力吗？没有话筒，没有灯光，背景乱七八糟，道具也不讲究，做节目你配吗？不是，我问你个事儿啊，你是不是吃枪药了？蒋俊豪，不是，要不没法解释啊。
？你今天劈头盖脸进来就给我一顿骂啊？我怎么了？我一看到你们录这种 low 的视频，我就来气。不是我录视频跟你有什么关系啊？就是你们这些低端视频，扰乱了观众的欣赏习惯，拉低了观众的欣赏水平，让他们没有耐心，没有能力来感受真正的美，真正的文化。不是，也没不至于吧？你干嘛呀？你不会在气死我吧？你？我，正规专业院校毕业，堂堂一个传统电视台主持人。我需要降维，嫉妒你这个视频博主。这是我手机摔了，我这素材没保存呢，你给我摔坏怎么办？你保存什么呀？素材不在手机里吗？我还得做个物理保存，你不专业的吗？你不懂啊？下午差点白弄。上传之后再做个物理保存。哦，好。呃，什么是物理保存？就是把这个上传的素材再拷贝一份。在这种 U 盘啊，或者其他的储存卡里。哦，这样。哎，不是你暴露。了。啊，等着急了吧？好消息来了，频道辩论会已经同意重启对大地房产问题精装房的调查。但是提出了几个要求，第一，要求我们提供的信息必须准确及时；第二，让我们要牢牢掌握网络舆论场的主动权和主导权；第三，不能为了曝光而曝光，我们既要发挥好舆论的监督功能，又不能一棍子把企业打死。不用重启了。为什么？所有的安防素材都被删除了。谁干的？何欢，我也不敢相信。但是素材是他上传的，也是由他来保存的。现在东西没了，他需要承担责任。反正按照制度和流程就是这样。你签不签字，上不上报，你决定吧。主任，投放方案马上就好了。别弄了。为什么？辩论会决定重启对大地房地产精装房的调查。怎么会这样啊？第一期节目今天晚上播出。啊，那我们的广告呢？五百万啊！有没有可能咱们再争取一下？距离新闻进行时播出还有好几个小时呢。也不是没有这种可能，你赶紧整理一下大地房地产最近这几年和我们合作的情况，以及房地产市场的广告投入情况。好，五点之前交给我。没问题。怎么样，弟？有吗？何老师，我真在想。我知道，明明就是放这儿的呀。你就会被人拿走吗？有可能啊。可是有人拿你东西的话，起码跟你打个招呼啊。对呀、啊，跟你打招呼吗？没有啊。为什么？哎，何老师，这个就是、啊。太好了。不过，这是我第一次学着做物理保存，我从来也没看，不知道存上没有。素材给我收进去找一下。好，你稍等一下。帮我打开，我去那边看。啊啊，行行，好嘞。今天就这些了吗？嗯，对。也是被吊打这一天。
么还在这儿啊？我已经递交报告了，按照规定你是要被除名的。这是暗访素材吗？对，你把他找回来了。对，怎么找到的？之前让春燕做了个物理备份，我忘了。那你怎么不早说呀？我说了，我忘了。好了，我们不要吵了，好不好？你现在马上把这条新闻编辑出来，直播之前可以叫上来吧？我不是被说明了吗？你可以的，我尽量吧。曾奎，我们把新闻顺序重新调一下。好嘞。请进。邱主任。哎，来。大地房产的数据，啊，哈，不用了，怎么就不用了？这不，刚刚接到老周的微信通知，大地房产的内组新闻呐，因为技术问题无法播出。那不正好吗？是啊，哎，大地房产的广告落实的怎么样了？跟唐总已经全部都说好了。终于搞定了。喂，什么？大地房产那素材找回来了？是。怎么回事啊？现在忙，回头跟您汇报。嗯。唐总，哎呦，圆圆，我想死你了！我来给你送合同了。哎，好，走走走走。嗯，这是咱们广告发布的合同。嗯，你也看一看，金额我们都填好了，填到五百万。我们广告中心已经签字和盖章了，现在就差您了，您看看。好好好。嗯，叫李总过来一下。我让这个合约部先看一眼，没什么问题我就签字。应该的。啊啊、白老师，合欢交稿了吗？还没。用第一套串联词。是。我们用第一套。好。这合同你们先看一下，啊，好，那你稍等一下，嗯。哎呦，这不签合同你就不来找我了？<笑>我主要是来给你报喜的，这回心里踏实了吧？<笑>谢谢。没什么问题。那正好，我法务你也看一下。哎呀，唐总你就放心吧，我们的合同是制式的，不会出问题的。啊，我肯定是相信你啊，但是这程序还是要走，啊，啊，就。唐总，我们先下去看一下、嗯。欢迎回来，您正在收看的是新闻进行时，下面请看记者从现场发回的报道。何欢交稿了吗？还没。上传了，上传了。我们用第二套串联词上这条新闻。倒计时准备。五、四、三、二、一，开始。让我们把目光转向房地产市场。今天，越来越多的买房者都愿意选择省心省力的精装房。但是，精装房真的会让业主百分百的省心吗？房总，合约我看过了，没有什么问题。哦，这回踏实了，爸，可以签字了，唐总。行行行，我我签签啊。进来，唐总，新闻进行时
，你赶紧打开电视看一下。呃，六频道。近日，我们新闻进行时的记者就这个疑问，对本市一家高档精装楼盘进行了暗访。该楼盘地板的品牌虽然没有改变，但是型号却发生了变化，品质更是天差地别。我都已经被轰出来了，我还怎么挽回啊？你再想想办法吧。不是主任，我真没办法了，你也别太难为我了。你也不要太灰心，不要因为这件事情啊影响到工作。毕竟，主任，有事儿啊？我之前交给您的那份申请，您签字了吗？开住合欢那个。还没签，那我撤销申请。为什么？何欢把素材找回来了，也没有耽误播出，他不需要承担任何责任，而且，是我误会他了。你知道我为什么没签吗？你作为他的上级主管，在事情没有调查清楚之前，不应该这么冲动，啊。另外。同志之间也应该互相帮助，互相理解。明白你怎么来了？我来看看阿姨，也来跟你道歉。对不起啊，是我太武断了。明天栏目会上边，我也会公开跟你道歉，还会做个检讨。其实别的都没什么。但是你怀疑我的职业操守，这真让我很伤心。对不起，新闻进行时，现在这个状况确实让我很焦虑。我不想让曾经那么辉煌的一个节目，在我手上关停。所以每得到一条好的新闻，我都会很雀跃；失去一个好的新闻，我也会很着急。这次是我判断失误了，原谅我好吗？其实也不是，你的判断也没有完全失误。赵媛媛真的找过我，她求我把这暗访视频给删了，还说她的提成能分我一半，当场就给我转了五万块钱。说真的。我还真犹豫过，我妈妈的法相治疗费用一直也没着落，一个疗程刚好五万块钱，但是最后我还是把这个钱退给他了。那你为什么不早说呢？我说了你会信吗？白杨，咱俩呢，之前闹过很多次矛盾了，以后难免还会吵架，但是我也希望你记住。虽然我离开新闻进行时已经十几年了，但是作为一个新闻人的初心，我是不会忘的。我会记住。那我原谅你了。
，谢谢。我妈可能还要再睡一会儿，你要有事先忙的话，你先去吧。回头我告诉她，你来看过她。好，那我先回去。嗯，有事给我打电话。床上那个书页快没了，哦好，四十二加页，谢谢哦，家属，嗯，刚才看到系统您的靶向治疗已经开始排期了，具体的治疗方案，童主任会亲自向您交代。我应该还没交费吧？但我看到您的第一次治疗的费用已经结清了呀。什么时候交的？就刚才。那谁交的？没有显示。谢谢。咱俩朋友这么多年，你就这么跟我甩手腕吗？我我没有啊，还没有。你这边告诉我，素柴被删除了啊！这边又把戏份拨出去了，你跟我玩缓兵之计呢？你，哎，素材确实是被删除了，可是后来又找回来了。老邹啊，我还不了解你吗？你是怕我继续纠缠编委会，编了个假消息把我稳住，对吗？我真的没有，老邹。记得当年你前妻跟你吵架，把你撵出家门，我收留了你，啊！你们家买房子，我借钱给你。你儿子上学学习不好，是不是我找到老师？你，你就这么忘恩负义？只是，老邱啊，这素材呢，那确实被删除了。哎，当然了，后来找回来的时候呢，我应该呢跟你打声招呼。这,这不，这不当时我有点小顾虑吗？哎，这么着行不行？现在我当面向你赔礼道歉，好不好？道歉管用吗？纵观整个事件，老邱，我还是觉得你走偏了一点儿。你的意思是我错了？那倒不，我没说。我们作为媒体人，必须坚持把社会效益放在首位。实现社会效益和经济效益二者有机的统一。行行行，你都对，我错了啊，我说不过你。那、啊、你就这么玩下去吧，我就不相信，偌大一个频道，你一个人能撑得住。哎呀，哎，老邱，老邱。欧子墨，欧子墨，欧子墨，哎呀妈，你怎么来了？你看，现在最火的宅舞，我都会了，我教你啊。对不起，我们跳了一段低端的舞蹈，希望没有扰乱你的欣赏习惯，拉低你的审美水平。阻碍你欣赏美和文化，欧子墨，回去睡觉了，让我再玩一会儿。九点半了，好吧，大哥，明天见。明天见，拜拜。刷牙，嗯。今天我态度不太好，对不起。你在跟我道歉吗？下午工作有点不太顺心。可能心情不太好，说话重了一点，别往心里去。就你那几句话，杀伤力不高，侮辱性不强，我没放在心上。那就好。哎，你下午批评我的那些，说的都是真心话吗？可能用词夸张了一点，但是你这个视频。
，真的做得很粗糙。不至于那么差吧？不服。要不，你再帮我精准打击一下。既然你主动找喷，那我就火力全开了。来，请赐教。如果我没理解错的话，你教的这些菜呢，都是观众在家里能够平时做的，对吧？对，就是家常菜。既然是家常菜，谁在自家厨房做菜，还要穿厨师服，戴那么高的厨师帽？是。第二，你做的是道广东菜，为什么配乐，不用个广东小曲呢？我没考虑到还得放点背景音乐什么。美食讲究的是色香味，可是你的食材你都没有给它特写，没有给它打光。还有，你看这个镜头，你这个机位本来你人就高，你是觉得自己的鼻孔很好看是吗？还有，你的剪辑有跳针，你发现了吗？跳针又是什么呀？我觉得你应该是懂镜头的，知道推拉摇移。但是镜头语言是用来讲故事的，如果你这种镜头用的没有章法的话，就是耍花枪。当然这些都不是最致命的。这还不是最致命的。